ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ அனிஷ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு லைஃப் ஆஃப் மெல்சன் பை சாம்வேல் ஜான்சன் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எம்ஏ செகண்ட் இயரில் வருது இந்த டாப்பிக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைஃப் ஆஃப் சாம்வேல் ஜான்சனை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஏன்னா இது வந்து சாம்வேல் ஜான்சன் எழுதுனதால் அவரை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி நான் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடுறேன் டாக்டர் சாம்வெல் ஜான்சனை பற்றி இவர் வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு பர்சன் இவரோட பிரில்லியண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா அவர் சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிறேன் இது வந்து நான் எம்ஏ படிக்கும் போது எங்கள் மேடம் வந்து எனக்கு சொன்ன கதை அவர் வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்டான பர்சன் தான் சின்ன வயசில் இருந்தே அவர் ரொம்ப நாட்டியாக இருந்திருக்காரு சின்ன வயசில் துரு துருன்னு ஏதோ ஒன்று வீட்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாராம் அப்போ வந்து அவங்க அம்மா வந்து வீட்டு வேலைகள்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு இருந்திருக்குது அதனால் அவரை வந்து ஒரு இடத்துல உக்கார வைக்கணும் அப்படின்றதுனால பைபிளோ ஏதோ பைபிளோ ஏதோ ஒரு புக்கை கொடுத்து இதை படித்து நீ எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஒன் பேஜ் டூ பேஜ் அப்படி படித்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவர் வந்து வித்தின் எ ஃபியூ மினிட்ஸ்லே வந்துட்டு அதை படித்து நான் படிச்சிட்டேம்மா அப்படின்னு சொன்னாராம் சின்ன வயசுலேயே அவ்வளோ பிரில்லியண்டாக இருந்திருக்க ஒரு பர்சன் இவர் வந்து ஒரு பிரில்லியண்ட் ரைட்டர் சரி இவரை பற்றி நான் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துடலாம் இவரோட பீரியட் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்லேருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இவர் எங்கே பிறந்திருக்காருனா லிட்ச்ஃபீல்டில் பிறந்திருக்காரு செப்டம்பர் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைனில் பிறந்திருக்காரு அதாவது செவன்டீன் நாட் நைனில் பிறந்திருக்காரு அவரோட ஃபாதர் வந்து பிரிட்டி புக் ஷெல்லர் அவங்க மதர் வந்து குட் அண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் லேடி அவங்க மதரே இன்டெலிஜென்ட் லேடின்றதால அவருக்கும் அந்த எரிடிட்டியாக வந்திருக்கலாம் இன்டெலிஜென்சி அதுக்கப்புறம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனில் அவர் வந்து ஸ்காட் பிரைட்டுக்கு போகிறாரு இவர் எங்கே போனாலுமே அவரோட ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்காலர் லைன்ஸை வந்துட்டு பரப்பிட்டே போவார் அதாவது அவரோட பிரில்லியண்ட்டு தன்மையை வெளிப்படுத்தி வேறுபாராம் வெளிப்படுத்துவார இன்டெலிஜென்ஸ் இவர் வந்து லேத்தின் லாங்குவேஜ் வந்து லிச்ஃபீல்டில் படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்டுக்கு போயிருக்காரு அங்கே வந்து வெர்டிலைஸ்டு ஸ்பீக்கர் ஆகிருக்காரு வெர்டிலைஸ்டு ஸ்பீக்கர்னால் என்னென்னா ஒரு டாப்பிக்கு கொடுத்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பேச சொன்னால் கூட அது அதை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு ரொம்ப நாலேஜ்டு பர்சனாக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அந்த வருஷத்தில் இறந்து போயிருக்காரு சரி இப்போ வந்து நம்ம இவரை பற்றின ஸ்மால் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த இந்த எஸ்ஏக்கான இன்ட்ரடக்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த டாபிக்ஸோட சைட் எடிங்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே எழுதி போடுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் முன்னாடி சொன்ன இவர் வந்து ஒரு கிரேட் கிரிட்டிக்கு நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய நிறைய ஆத்தரோட ஒர்க்கை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இவர் கிரேட் கிரிட்டிக் முன்னாடி ப்ரில்லியண்ட் ரைட்டர் பயோகிராஃபர் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமில் இவரோட ஒர்க்கை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாது இவர் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம்காக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் மூணு ஒர்க்ஸை செ கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா ப்ரீஃபேஸ் சூஸ் டி ப்ரீஃபேஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர் ப்ரீஃபேஸ் டு த டிக்ஷனரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லீவ்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் கொடுத்துருக்காரு இதில் லீவ்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ்ன்றதில் ஃபிஃப்டி டூ இங்கிலீஷ் போயட்ஸை பற்றின பயோகிராஃபியை கொடுத்துருக்காரு அதில் வந்து மில்டனோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி லைஃப்பை பற்றியும் அவரோட ஒர்க்ஸை பற்றியும் கூட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு மில்டனும் இந்த ஃபிஃப்டி டூ இங்கிலீஷ் போயட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த இவராக வராரு அந்த மில்டனோட இந்த லைஃப் ஆஃப் மில்டனை பற்றி வந்துட்டு இவர் லைஃப் அவர் ப அவரோட ஒர்க்ஸை பற்றியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இது வந்து பயோ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பயோகிராஃபியும் கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஒர்க்ஸை பற்றியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிறதால பயோ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து ஒரு கிளாசிஸ்ட் ஜான்சன் ஆஸ் எ கிளாசிஸ்ட் இவர் வந்து கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை ஃபா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர் அரிஸ்டோல் ஓரன்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த கிரிட்டிசிசம்லலாம் ஃபாலோ பண்ணுவாராம் அதனால் இந்த மில்டனோட ஒர்க்ஸில் அந்த போயமோட பியூட்டியை வந்து சில 
இடங்களில் பார்க்க மறந்துட்டு இருக்காரு ரூல்ஸ் கிளாஸிசம் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணுன்றதால சில விஷயத்தில் அந்த போயட்டிக் பியூட்டியை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து அவர் லைஃப் ஆஃப் ஆஃப் மில்டன் இந்த எஸ்ஏயில் வந்துட்டு த்ரீ செக்ஷனாக பிரித்து கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்துட்டு மில்டனோட லைஃப்பை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்காரு செகண்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா மில்டனோட ஒர்க்ஸை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு போத் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸை சொல்லியிருக்காரு போயட்டிக் ஒர்க்ஸை பற்றி தேர்ட் ஒனில் வந்துட்டு மில்டனோட டிக்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஜீனியஸ் இது மூணுத்தையும் பற்றி சொல்லியிருக்காரு இப்போ செக்ஷன் ஒனில் மில்டனோட லைஃப்பை பற்றி பார்க்கலாம் லைஃப் ஆஃப் ஜான் மில்டன் பற்றி மில்டனோட பீரியட் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்லேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்லேருந்து ச சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் மில்டனோட பீரியட் அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஒரு கெத்தோலிக் அவங்க ஃபாதர் வந்து கெத்தோலிக்லேருந்து பியூரிட்டனாக மாறிட்டுருக்காங்க அதாவது ப்ரொட்டஸ்டண்ட்டாக மாறிட்டுருக்காங்க மில்டன் எப்போ பிறந்திருக்காருனா டிசம்பர் நைன்த்து சிக்ஸ்டீன் நாட் நை எயிட்டில் பிறந்திருக்காரு பிரெட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெடி ஹில் அது எங்கே இருக்குன்னா பிரெட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது சீப் சைடு லண்டனில் பிறந்திருக்காரு அவங்க ஆன்சிஸ்டர்ஸ்லாம் வெல் சுடுவாக இருந்திருக்காங்க கிரேட் ரெப்யூட் ஃபேமிலியிலேருந்து பிறந்திருக்காரு வந்திருக்காரு மில்சனு அதான் முன்னாடியே சொன்னால் அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஒரு கெத்தோலிக்கு அப்புறம் லேண்ட் லார்டும் கூட அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் ஆனால் வார் ஆஃப் ரோசஸில் வந்துட்டு அவரோட எஸ்டேட்லாம் இழந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மில்டனோட ஃபாதர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீவைனர் அவர் முன்னாடி சொன்ன கெத்தோலிக்லேருந்து பியூரிட்டன் ப்ரொட்டஸ்டண்ட்டாக மாறிட்டாங்க அவரோட தொழிலில் நிறைய இன்கம் வந்திருக்கு அதனால் நிறைய எஸ்டேட்லாம் வாங்கி கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்பை வந்துட்டு மில்டனோட ஃபாதர் வந்து லீட் பண்ணியிருக்காரு அதனால் மில்டனுக்கு வந்து அவரோட ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வீட்டிலே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரை அங் அப்போ அவரோட டியூடர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தாமஸ் சிங் ஏற்கனவே நான் ஸ்ரீ அனிஷ் யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு லைஃப் ஆஃப் மில்டனை பற்றி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அதையும் போய் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் இது எல்லாமே சொல்லும் போது இதையுமே சொல்லிடுறேன் அதில் விட்டு போன சில பாயிண்ட்ஸுமே இதில் நான் சேர்த்தி சொல்கிறேன் அதனால் இதை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை அப்போ தான் இந்த எஸ்ஏ உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே புரியும் அப்புறம் மில்டனை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தால் இல்லையா அவரோட டியூடர் வந்து டாமஸ் எங் அதுக்கப்புறம் அவர் கிறிஸ்ட் காலேஜுக்கு போயிருக்கார் காலேஜ் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்துட்டு கிறிஸ்ட் காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜுக்கு போயிருக்கார் ஸ்கூல் ஸ்கூலிங் போனது எங்கன்னா செயின்ட் ஸ்பால் ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல் போயிருக்காரு ஸ்கூலிங்க்கு அப்புறம் காலேஜ் ஸ்டடீஸை வந்து கிறிஸ்ட் காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் படிச்சிருக்காரு அங்கே வந்து பிஏ அண்ட் எம்ஏ டிகிரியை முடிச்சிருக்காரு இவரோட காலேஜ் டேஸில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இவர லேடி ஆஃப் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களா ஏன்னா இவர் அவ்வளோ பியூட்டியாகவும் ஹேண்ட்ஸம்மாகவும் இருந்ததால் இவரை வந்து லேடி ஆஃப் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் பர்சன் இவர் நிறைய ஒர்க்ஸ் ஏர்லி ஏஜ்லேயே எழுதியிருக்கார் அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன்லேயே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எலிஜிஸ் வந்து எழுதியிருக்கார் லேட்டின் லாங்குவேஜில் லேட்டினில் வந்துட்டு அவர் காலேஜ் டேஸ்லேயே வந்துட்டு நல்லா கற்றுட்டு இருந்திருக்கார் லேட்டின் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கம்போசிங் வேர்ஸ் வேர்சஸ் கம்போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு லேட்டினாக இவர் சூ இவர் சூப்பராக கற்றுட்டு இருந்திருக்கார் இவரோட மேரேஜ் லைஃப்னு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு மிஸரபிளாக தான் இருக்குது துயரம் வாய்ந்ததாக இருக்குது மூணு முறை மேரேஜ் பண்ணியிருக்காரு மூணு ஒய்ஃபுமே இவருக்கு முன்னாடியே இறந்து போய்ட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபுக்கு மட்டும் ரெண்டு டாட்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க இவர் வந்து பேரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதும் போது கம்ப்ளீட்டாக பிளைண்ட் ஆகிட்டுருக்காரு இவங்க ரெண்டு பொண்ணுங்களில் ஒருத்தரோட ஹெல்ப் மூலயமா தான் எழுதியிருக்காரு அவரோட ஃபிசிக்கல் பவர்ஸும் போயிடுச்சு பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷனும் போயிடுச்சு அந்த டைமில் அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸை டெவலப் பண்ணி இந்த பேரடைஸ் லாஸ் எழுதிட்டார் இதுவே அவரோட ஜீனியஸ்னஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் மில்டன் வந்து சிக்ஸ்டீன் அந்த வருஷம் இறந்து போயிருக்கு இருக்காரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் டூ அதை பார்க்க போகிறோம் இதில் மில்டனோட ஒர்க்ஸை பார்க்க போகிறோம் மில்டனோட ஒர்க்ஸில் வந்துட்டு ஜுவனைல் போயம்ஸ் அந்த எடிங்க ஜுவனைல் போயம்ஸு ஏர்லி போயம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த மில்டனோட ஏர்லி போயம்ஸ் வந்து மூணு லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காரு லேத்தின் இட்டாலி அண்ட் இங்கிலீஷ் மூணு லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காரு லேத்தின் இது வந்து இந்த ஜுவனைல் போயம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரிஜினலாக இருக்குது இதெல்லாம் சாம்வேல் ஜான்சன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது அது
நல்ல ரிமார்க்கபிள் ஃபார் டிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்ஷாக இருக்குது அன்ப்ளீஸிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரைமிங் ஸ்கீம்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டாகவும் வைலண்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவரோட இது ஒர்க்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இந்த ஜுவனல் போயம்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேம்பிரிட்ஜில் அது ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் இந்த இது மில்டனுக்கு வந்து இந்த ஜுவனல் போயம்ஸ் அவர் எழுந்து ரொம்ப பிடிக்குமா ஆனால் அந்த இதை பற்றி வந்து ஜான்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது நாட் வெரி லவுடபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ ஒன்றும் பேசும்படியாக இந்த ஜுவனல் போயம்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இது கொஞ்சம் ஃபேராக தான் இவர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிளாஸிஸ்டாக ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஃபேராக தான் இதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க மில்டனோட அந்த இட்டாலியன் ஒர்க்ஸை பற்றி ஜான்சன் என்ன சொல்கிறாருனா இட்டாலியன் லாங்குவேஜாக அவருக்கு தெரியாததால் அதை பற்றி எந்த கிரிட்டிசைஸும் பண்ணலையாம் அதுக்கப்புறம் அந்த லேட்டின் போயம்ஸ்லாம் வந்துட்டு டிக்ஷன் பியூராக இருக்குது வெரிஃபிகேஷன் வெரிசிஃபிகேஷன் வந்துட்டு டச் ஆஃப் ஹார்மோனி இருக்குது அதாவது ரிதம் அண்ட் ரைமிங் பேட்டர்னோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி சொன்னேன் இது வந்து ஒரிஜினலாக இருக்குது நல்ல கிரேட் ஜென்ரல் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஜுவனல் போயம்ஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து லிசிடஸ் இந்த செக்ஷன் டூலேயே வந்துட்டு அவரோட எல்லா ஒர்க்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம லிசிடஸ் அந்த போயமை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பேஸ்டோரல் எலிஜி பேஸ்டோரல் எலிஜி இந்த ரைம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா அன்சர்டைனாக இருக்கு தான் வெரிசிஃபிகேஷன் வந்து அன்ப்ளீஸிங்காகவும் டிக்ஷன் வந்து ஹார்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப்யூஷன் ஆஃப் திஸ் போயம் எப்படி இருக்குதுன்னா ம் ரியலிஸ்டிக் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இது பேஸ்டோரல் எலிஜ் இல்லை அது வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை அதோட கிரீஃப் அந்த சோகம்லாம் வந்துட்டு ரியலாகவே இல்லை நாட் நேச்சுரல் நோ ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பேஸ்டோரல் எலிஜினால் வில்லேஜில் இருந்து எழுதுன மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து காமன் பிளேஸில் எழுதுன மாதிரி இருக்குது டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குதுன்றாங்க ஆஸ் எ ரிசல்ட் வந்து இது வந்து ரீடர்ஸ்க்கு ஒரு டயர்ட்னஸ்ஸை கொடுக்கும் இந்த போயமில் ஃபால்ட்ஸ் அண்ட் வல்கர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த லிசிடஸை பற்றி ரொம்ப த இதுவாக சொல்லியிருக்காரு டிமெரிட்ஸ் தான் நிறையவே சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் எல் அலிஜிரோ அண்ட் ஹையல் பென்சரோஸோ இது வந்து ட்வைன் ட்வைன் போயம்ஸு அவரோட டெப்த் ஆஃப் த ஹார்ட்லேருந்து இதை பற்றி நல்ல விதமாக இந்த ரெண்டு போயம் பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு ஜான்சன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இது வந்து மில்டனோட ரியல் பேஷன் ரியல் இமேஜினேஷனை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ப்ளஷரை கொடுக்குது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ரீடர்ஸ்க்கு ரீட் பண்ணும்போது அவரோட இமேஜினேஷன்லாம் வெளிப்பட்டுருக்குது அப்படின்னு இந்த இந்த இதை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்காரு இந்த ஒர்க்ஸை பற்றி எல் ஹலிஜிரோ அண்ட் ஹையல் பென்சரோஸை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு வந்து த மஸ்கியூ ஆஃப் கோமஸ் த மஸ்கி ஆஃப் கோமஸ்ஸை வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ட்ராமாவாக பார்க்கும்போது இது டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் போயமாக பார்க்கும்போது இது ஒரு கிரேட் ஒர்க்காக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட ப்ரொலாங்லாம் வந்து இன்அப்ராப்ரிகேட்டாக இருக்குது இர்ரெகுலராக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு டைலாக்ஸ்லாம் டூ லாங் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதனால் இது ரீடர்ஸ் வந்துட்டு படிக்கும்போது ஒரு லெக்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ரீடர்ஸ்க்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு லெக்சரை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட மெரிட்ஸ் பார்த்தோம்னா இது ட்ரூ பொயட்டிக்கல் ஹலூஷன் இமேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஒன்று தான் மெரிட்ஸாக சொல்லியிருக்காரு மற்றதில் டிமெரிட்ஸாக தான் சொல்லியிருக்காரு இது ட்ரூ பொயட்டிக்கலாக இருக்குது அலூஷன் இமேஜாக இருக்குது போயமாக பார்க்கும்போது இது ஒரு கிரேட் ஒர்க்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆக்ஷன்லாம் வந்துட்டு இதில் நாட் ப்ராபபிளாக நாட் ப்ராபபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு லேக் அனிமேஷன் இருக்குது ஃப்ரீ வேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு சோனட்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மில்டனோட சோனட்ஸ் மில்டனோட சோனட்ஸ் வந்துட்டு பேடுன்னு சொல்லலை குடுன்னு சொல்லலை அதனால் இது வந்து கிரிட்டிசிசம்க்கு ஒரு டிசர்விங்காக இல்லை 
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன்லி எயித் அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சோனட்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் ஒர்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரோட சோனட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்துட்டு சூட்டபிள் ஃபார் இட்டாலியன் லாங்குவேஜ் இட்டாலியன் லாங்குவேஜுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குது பட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு பார்த்தோம்னா அது நாட் சூட்டபிள் அப்படின்னு சாம்வெல் ஜான்சன் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பேரடைஸ் லாஸ்டோட மெரிட்ஸ் பேரடைஸ் லாஸ்ட்டை பற்றி வந்து எல்லாருக்குமே அதோட மெரிட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் பேரடைஸ் லாஸ்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ஒர்க் மில்டனுக்கு அவரோட பெஸ்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க்கு நோ ப்ளஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டு அதில் வந்து பவர் ஆஃப் இன் இன்வென்ஷன்ஸு நாலேஜு எல்லாத்தையும் போட்டு எழுதியிருக்காரு அதோடய ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ் இமேஜினேஷன்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு எபிக் போயமாக நல்லாவே வந்திருக்குது டிஷ் டிக்ஷன்லாம் வெல் வேர்ஸ்டாக இருக்குது டிக்ஷன் அண்ட் வெரிஸ்ஃபிகேஷனில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதோட கேரக்டர்ஸ் கூட சூப்பராக இருக்குது ஏஞ்சல்ஸ் குட் அண்ட் ஹீவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்னா ஆதாம் அண்ட் ஈவல் அவங்க வந்து இன்னசென்ட் கேரக்டர்ஸாக வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது காடு காடு வந்து ஒரு ஆம்னி பட்டன்ட்டாக இருக்காங்க ஆதா மண்ணியவள் வந்து இன்னல இன்னசென்ட் கேரக்டர்ஸாக வந்திருக்காங்க மார்வலஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்டாகவும் நல்லா இருக்குது பிக்சரைசேஷனோடு எழுதியிருக்கிறது நம்ம கண் முன்னாடியே விஸ்வலைஸ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இமேஜினேஷனோடு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மே ரொம்ப நல்லா இந்த பேரடைஸ் லாஸ்ட்டை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேரடைஸ் லாஸ்ட்டை பற்றி டிமெரிட்ஸு அதையும் சொல்லியிருக்காரு டிமெரிட்ஸ்னால் வந்துட்டு இன்கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் அது பிளான் வந்து ஒரு கன்வீனியன்ட்டாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் சாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க டாக்டர் எழுதுனாங்களே மில்டன் சொல்ல சொல்ல அவங்க டாக்டர் எழுதுனாங்க அதில் சாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டோரியெலாம் நம்ம சைல்டுஹுட்லேருந்தே கேட்டுட்டு இருந்ததால் இதில் வந்து புதுமையாக ஒன்றும் இல்லை அதனால் அவ்வளோ ரீடர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்குற மாதிரியும் சஸ்பென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டோரியை எல்லோரும் கேட்டிருப்போம் அதுதான் இவர் சொல்லியிருக்காருன்றதுனால ஒரு ஒரு இன்வென்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு எபிக் போயம் எபிக் போயம் வந்துட்டு இவர் ஃபஸ்ட்டு எழுத கிடையாது ஹோரன்ஸுன்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்காரு அதனால் இவர் வந்து இன்வென்ஷன் பண்ணல இதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓரன்ஸை பார்த்து இவர் வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துகிட்டு எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இமிடேட் பண்ணல அதையும் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஹியூமன் பீங்ஸோட ரியல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் நேச்சுரல் திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுனது சம் டிமெரிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு ஹலிகோரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டபுள் மீனிங் கொடுக்குற மாதிரி சில இடத்துல எழுதியிருக்கிறதா அதையும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த டிமெரிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே நெக்லபிள் தான் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் மேஜராக பார்க்கும்போது இந்த பேரடைஸ் லஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் மில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரடைஸ் ரீகைன் பேரடைஸ் ரீகைனும் அதுவும் ஒரு எபிக் போயம் அது வந்து நாலு புக் எழுதியிருக்காங்க பேரடைஸ் லாஸ்ட் வந்து டுவெல் புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு எலாங்கட் இன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்குது இது வந்து நல்லா இருக்குது டைலாக் வைஸாகவும் இந்த பேரடைஸ் ரீகைன் நல்லா இருக்குது ஆனால் வந்து இது எப்பயுமே ஒரு கம்பாரிசனோட பார்க்கப்படுது பேரடைஸ் லாஸ்டோடவே கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க பேரடைஸ் ரீகைண்டு அதனால் அதுக்கு இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து டிம்னிஷ்டாக தெரியுது அதனால் இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மில்டனை தவிர இந்த பேரடைஸ் ரீகைண்ட் வேறு யாராவது ஆத்தர் எழுதியிருந்தால் இது வந்து யூனிவர்சல் ப்ரைஸ் ஆகிருக்கும் உலகம் போற்றும் அளவுக்கு இந்த ஒர்க் வந்து பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டிருக்கும் இவர் இவர் வந்து இதை எழுதுனதால் பேரடைஸ் லாஸ்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி பண்ணி இது வந்து டிம் ஆகிடுச்சு இந்த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து சாம்சன் அகோனிஸ்ட் சாம்சன் அகோனிஸ்டுன்ற ஒர்க் வந்துட்டு அது வந்து பொயட்டிக் ட்ராமா அது வந்து இந்த ஒர்க் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜான்சன் ஏன் ஃபெயிலியர்னா இதில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் வந்து கிரேட் வீக்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பிகினிங் இருக்குது ஹெண்ட் இருக்குது ஆனால் மிடில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் அ ரிசல்ட் வந்துட்டு இது வந்து ரீடர்ஸை 
ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபெயில் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த இந்த ஜான்சனோட இந்த கருத்தை வந்துட்டு மாடர்ன் கிரிட்டிசைசர் வந்து ஏற்றுக்கல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து செக்ஷன் டூ செக்ஷன் த்ரீயில் வந்துட்டு மில்டனோட டிக்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஜீனியஸாக பார்க்க போகிறோம் மிஸ் மில்டனோட டிக்ஷன்லாம் வந்துட்டு லாஃப்டி ஹெவிலி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் ஒரிஜினலாக இருக்கும் லா லாஃப்டி ஹெவிலி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஒரிஜினலாக இருக்கும் இவரோட ஐடியாஸ் எல்லாமே கிரேட் இவரோட ஐடியாஸ் கிரேட்டாக இருக்கிறதால அவர் யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜஸுமே கிரேட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் காமன் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலை அடிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இவரோட லாங்குவேஜ் மில்டனோட லாங்குவேஜுக்கு முன்னாடி அவரோட ஹெவி டிக்ஷன் டிக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம லாங்குவேஜெலாம் சங்க் ஆகிடுது அதாவது சுருங்கி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவரோட ஐ டிக்ஷன் வந்து எல்லா ஒர்க்ஸ்லேயுமே இவரோட ஒர்க்ஸ்லலாம் யூனிஃபார்மாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கோமஸில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காரோ அதே தான் பேரடைஸ் லாஸ்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இட்டாலியன் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் இடியம்ஸ் எல்லாம் இட்டாலியன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இடியம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மில்டனோட டிக்ஷனை பற்றி அது ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு இந்த டிக்ஷன்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வெரைட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு வெரிசிஃபிகேஷன் போகலாம் வெரிசிஃபிகேஷனில் வந்துட்டு மில்டன் வந்து அவரோட ரைம்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா பிளாங்க் வேர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து அவர் இந்த பிளாங்க் வேர்ஸை வந்து இட்டாலியன் ரைட்டர் கிட்ட வந்து பாரோ பண்ணி தான் எழுதியிருக்காரு பிளாங்க் வேர்ஸ் வந்துட்டு ஈஸி டு ஹேண்டில் ரைம்டு வேர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பிளாங்க் வேர்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜான்சன் வந்து ஆனால் இந்த ரைம்டு வேர்ஸை பற்றி என்ன சொ பிளாங்க் வேர்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருனா அது ரைம்டு வேர்ஸ் மாதிரி கிடையாது அது பிளாங்க் வேர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது ரைம் ரிதமாக பாட்டு பா போயம் வந்து இப்போ ஒரு சாங் மாதிரி பாடும் போது அது நல்லா இருக்காது ரா பிளாங்க் வேர்ஸ் ரைம் வேர்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லே போயட்டிக் லாங்குவேஜில் இந்த ரைம் வேர்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும் அதுவும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் குறிப்பாக வந்துட்டு இந்த ரைம் மியூசிக் அண்ட் மெலோடியோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரைம் வேர்ஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ரைம் வேர்ஸ் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் இங்கிலீஷ் போயட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்துட்டு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைம் வேர்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீ வேர்ஸ் வந்துட்டு பிளாங்க் வேர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காது ஸ்வீட்டாக இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈவந்து அவர் இந்த மாதிரி சொன்னால் கூட மில்டன் வந்து இந்த மாதிரி ரைம் வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த இது பிளாங்க் வேர்ஸை வந்துட்டு அவர் ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு மில்டனு மில்டனை தவிர வேறு யாருமே வந்துட்டு இந்த ரைம் வேர்ஸை இவ்வளோ நல்லா ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து மில்டனோட ஜீனியஸ்னஸ் மில்டனோட ஜீனியஸ்னஸ் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் பேரடைஸ் லாஸ்ட்லேயே அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிருக்குது பேரடைஸ் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு அவர் வந்து நல்லாவே சொல்லியிருக்காரு அவரோட ஜீனியஸ்னஸ்ஸை நல்லாவே வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அவர் அதே ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் அவரோட ஜீனியஸ்னஸ்க்கு அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவர் மில்டனோட ஜீனியஸ்னஸ்ஸை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் லைஃப் ஆஃப் மில்டன் பை சாம்வேல் ஜான்சனோட சம்மரி இந்த சம்மரி உங்களுக்கு புரிஞ்சது பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்